హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ డాక్టర్ ఈ వీడియోలో మనం హార్ట్ ఎనాటమీ చూస్తాము ఇక్కడ మనకి ఇమేజ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఒరిజినల్ హార్ట్ బట్ మనం టు మేక్ ఇట్ ఈజియర్ మనం ఈజియర్ ఇమేజ్లోకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఎనాటమీ చూసి మళ్ళీ మనం ఇక్కడికి వద్దాము సో ఇది హార్ట్ ఇక్కడ మనకి హార్ట్లో ఫస్ట్ ఫోర్ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫోర్ ఛాంబర్స్లో ఇది ఒకటి టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ పైన ఉన్న రెండింటిని మనం ఏట్రియం అంటాం లేదా ఏట్రియా సింగిలర్ అయితే అండ్ కింద ఉన్న రెండు ఛాంబర్స్ని మనం వెంట్రికిల్స్ అంటాం ఇవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఈ వెంట్రికల్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయి తర్వాత మనం ఇంతకుముందు మనం ఒక ఇమేజ్ చేసాం కదా అందులో ఉన్నట్టు మనం మళ్ళీ వెళ్దాం అక్కడికి ఓకే హార్ట్కి ఇది రైట్ సైడ్ అండ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని మనం లెఫ్ట్ ఏట్రియం అంటాం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ అంటాం రైట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని రైట్ ఏట్రియం అంటాం అండ్ రైట్ వెంట్రికిల్ అంటాం ఇప్పుడు ఫోర్ ఛాంపస్ ఉన్నాయి ఏంటి లెఫ్ట్ ఏట్రియం రైట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ రైట్ వెంట్రికిల్ ఓకే సో ఛాంబర్స్ అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వాల్వ్స్ ఏమున్నాయి చూద్దాం టూ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వాల్వ్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏట్రియంకి వెంట్రికిల్కి ఏట్రియంకి వెంట్రికిల్కి మధ్యలో వాల్వ్ ఉంటుంది అనమాట ఈ వాల్వ్స్ని ఏట్రియో వెంట్రిక్యులార్ వాల్వ్స్ అంటాం ఎందుకు ఏట్రియంకి వెంట్రికిల్స్కి మధ్యలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏట్రియో వెంట్రిక్యులర్ వాల్వ్స్ అంటాం ఇవి టూ ఉంటాయి ఒకటి బై కస్పిడ్ బై పస్ బై కస్పిడ్ కంటే మనం ఎక్కువ దీన్ని మైట్రల్ వాల్వ్ అని అంటాం మైట్రల్ వాల్వ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ట్రై కస్పిడ్ వాల్వ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం ఎక్కడ ఉన్నాయో లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం మైట్రల్ వాల్వ్ అని అంటాం అండ్ రైట్ ఏట్రియంకి రైట్ వెంట్రికిల్కి మధ్యలో ఉండేదాన్ని మనం ట్రై కస్పిడ్ వాల్వ్ అని అంటాం ఓకే ఇదేమో లెఫ్ట్ సైడ్ ఇదేమో రైట్ సైడ్ ఓకే అండ్ సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ వచ్చేసి సెమీ ల్యూనర్ వాల్వ్స్ సెమీ ల్యూనర్ వాల్వ్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అయోటిక్ వాల్వ్స్ అండ్ పల్మనరీ వాల్వ్ ఓకే ఫస్ట్ ఇందులో చూద్దాం అయోటిక్ వాల్వ్ అంటే ఇవి రెండు వెంట్రికిల్స్ నుంచి అనమాట ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ టు అయోట ఇది రైట్ వెంట్రికిల్ టు లంగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ అయోట ఏంటిది ఇది అయోట అయోట అనే లార్జెస్ట్ బ్లడ్ వెజల్ అనమాట అంటే హార్ట్ నుంచి ఇదే కనెక్షన్ ఉంటుంది మేజర్ బ్లడ్ వెజల్ దీని నుండి చూసారా స్ప్లిట్ అయ్యి పైకి వెళ్తుంది బ్లడ్ సప్లై తల నెక్ అంటే హెడ్ అండ్ నెక్ భాగంకి వెళ్తుంది అండ్ ఇది ఇలా కిందకి వెళ్ళి స్టమక్ కుండ ఇలా మళ్ళీ బ్రాంచెస్ అయ్యి మొత్తం బాడీకి సప్లై చేస్తుంది అనమాట ఈ అయోట సో ఈ మేజర్ ఆర్టరీకి అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్కి మధ్యలో ఉండే దాన్ని మనం ఈ వాల్వ్స్ని ఇక్కడ వాల్వ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి వీటిని మనం అయోటిక్ వాల్వ్ అంటాం అండ్ రైట్ వెంట్రికిల్ ఇది లైట్ రైట్ వెంట్రికిల్ నుండి లంగ్స్కి ఇలా వెళ్ళి ఇటొక లంగ్కి ఇటొక లంగ్కి ఇలా సప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉండే వాల్వ్ని మనం పల్మనరీ వాల్వ్ అంటాం ఎందుకు అది లంగ్స్కి వెళ్తుంది కాబట్టి మనం లంగ్స్కి కామన్గా యూజ్ చేసే టర్మ్ ఏంటి పల్మనరీ సో పల్మనరీ వాల్వ్ అంటాం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ లంగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే మనకి స్ట్రక్చర్లో ఎలా ఉంటుంది హార్ట్ రెండు లంగ్స్కి మిడిల్లో ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా మన బాడీలో మధ్యలో ఉంటుంది కదా బట్ ఈ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఇది ఎఫెక్ట్స్ హార్ట్కి ఎఫెక్ట్స్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్కి వంగి ఉండడం వల్ల మనకి హార్ట్ బీట్ ఇక్కడ వినిపిస్తుంది కాబట్టి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది హార్ట్ అంటాం బట్ ఇది మిడిల్లో ఉంటుంది ఎఫెక్ట్స్ మాత్రం లెఫ్ట్కి బెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది ఒక లంగ్ ఇది ఒక లంగ్ సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే రైట్ ైట్ వెంట్రికిల్ నుండి ఇది పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంటుంది ఇక్కడ పల్మనరీ ఇలా వెళ్ళి పల్మనరీ ఆర్టరీ ఇలా వెళ్ళి ఇదొక లంగ్కి ఇదొక లంగ్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆర్టరీస్ అనేవి ఏం చేస్తాయి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని బాడీ అంతటికీ సప్లై చేస్తాయి అంటే ఇప్పుడు హెపాటిక్ ఆర్టరీ అలా అన్నిటికీ ఆర్టరీ అన్నామంటే అది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెయిన్స్ అయితే తీసుకొస్తాయి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ 
దీన్ని మనం యూజువలీ రెడ్ కలర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇమేజెస్లో దీన్ని బ్లూ కలర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం బట్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పల్మనరీ అంటే లంగ్స్ కేసులోకి వచ్చేసరికి రివర్స్ అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అంటే జనరల్లీ ఏం చేయాలి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకురావాలి బట్ అది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది పల్మనరీ వెయిన్ ఏం చేస్తుంది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్స్కి మనం చూసుకుంటే వయా దేని ద్వారా వెళ్తుంది పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా వెళ్తుంది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్తుంది లంగ్స్కి ఓకేనా సో ఇది వ్యాల్వ్స్ మనం ఆక్సిజనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మళ్ళీ చూద్దాము సో ప్రస్తుతానికి అది అలా పక్కన పెట్టండి ఇంకొక డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు బై కస్పిట్ రై కస్పిట్ అని ఎందుకు అన్నారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకంటే మనం ఇలా హార్ట్ని హార్ట్ని ఇలా మధ్యలో ట్రాన్స్ఫర్స్ ప్లేన్లో కట్ చేసి ఏట్రియాని తీసేసి వెంట్రికిల్స్ మాత్రమే ఇదొక వెంట్రికల్ ఇదొక వెంట్రికల్ కదా వెంట్రికిల్స్ మాత్రమే చూసినప్పుడు మనకి ఇలా ఒకటి కనిపిస్తుంది ఒకటి రెండు సో ఇది మనం బై కస్పిడ్ వాల్వ్ లేదా మైట్రల్ వాల్వ్ అంటాం దీన్ని అండ్ ఇక్కడ మనకి వన్ టూ త్రీ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని మనం ట్రై కస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాం సో దా వీటి వల్ల దానికి అనే వచ్చింది అనమాట ఇవి కస్ప్స్ అనమాట ఆంటీరియర్ పోస్టర్ లీఫ్లెట్స్ ఉంటాయి వాటి వల్ల మనకి ఈ పేరు వచ్చింది సో ఇవి వాల్స్ గురించి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి చూద్దాం ఓకే బ్లడ్ వెసల్స్ గురించి చూద్దాం రైట్ ఏట్రియంలో ఏమేమి ఉన్నాయి రైట్ వెంట్రికల్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా రైట్ అంటే ఏ కలర్లో ఉంది బ్లూ కలర్లో ఉంది సో ఇవి పక్కా డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయి ఓకేనా ఇప్పుడు రైట్ ఏటీఎంలో మనం చూస్తే ఇక్కడ ఒక వెజల్ కనిపిస్తుంది ఈ వెజల్ హెడ్ అండ్ నెక్ అంటే పైన బాడీలో పైన ఉన్న ఆర్గాన్స్ నుంచి బ్లడ్ని ఏం బ్లడ్ని ఆ టిష్యూస్ అన్నీ వాడేసుకొని ఇచ్చిన డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని వేస్ట్ బ్లడ్ని అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ అంటే అందులో ఏముంది ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్నట్టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటేనే దాన్ని మనం డీఆక్సిజనేటెడ్ అంటాం అదే ఆక్సిజనేటెడ్ అయితే ఓటు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు మనం బాడీలో టిష్యూస్ అన్నీ ఓటుని లాగేసుకొని సీఓటూని రిటర్న్ ఇస్తాయి కదా ఆ సీఓటూతో కూడిన డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని తీసుకొచ్చి రైట్ ఏట్రియంలో డమ్ చేస్తుంది దీన్ని మనం పైన ఉంది కాబట్టి సుపీరియర్ వీనకేవా అంటాం ఓకే సో రైట్ ఏటీఎంలో ఏముంది ఓపెనింగ్ సుపీరియర్ వీనకేవా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇంకొక ఓపెనింగ్ ఉంది ఇక్కడ ఇదేం చేస్తుందంటే కింద ఉన్న బాడీ పార్ట్స్లో ఆక్సిజన్ నుండి సీఓటూ యూజ్ చేసుకొని సీఓటూతో కూడిన బ్లడ్ని కింద పార్ట్స్ అన్నిటి నుండి తీసుకొచ్చి రైట్ ఏటీఎంలో డమ్ చేస్తుంది దీన్ని మనం ఇన్ఫీరియర్ కింద ఉంది కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ వీనకేవా అంటాం సో ఇంకొకటి ఏముంది ఇన్ఫీరియర్ వీనకేవా ఉంది రైట్ ఏట్రియంలో ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి రైట్ ఏట్రియంకి చెత్త అంటే సీఓటు ఉన్న బ్లడ్ అంతా రైట్ ఏట్రియంలో ఫిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది రైట్ వెంట్రికిల్లోకి వెళ్తుంది రైట్ వెంట్రికిల్లో నుండి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ మీరు చూసే పల్మనరీ దేని గుండా పల్మనరీ ఆర్టరీ గుండా అది గుర్తుపెట్టుకోండి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బట్ పల్మనరీ కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ ఆర్టరీ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తుంది దీని ద్వారా వచ్చిన బ్లడ్ అంతా పల్మనరీ ఆర్టరీ గుండా లంగ్స్కి వెళ్తుంది ఓకేనా ఇప్పుడు రైట్ వెంట్రికిల్లో ఏమేమున్నట్టు పల్మనరీ వాల్వ్ ఉన్నట్టు అంతే కదా ఇప్పుడు రైట్ వెంట్రికిల్కి బ్లడ్ వచ్చింది ఇక్కడ నుండి ఎలా ఎక్కడికి వెళ్తుందని చెప్పాం లంగ్స్కి వెళ్తుంది వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది కనెక్షన్గా పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంది సో ఇవి ఇంపార్టెంట్గా సిగ్నిఫికెంట్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అండ్ దెన్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ చూద్దాం లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో ఏమున్నాయి అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్లో ఏమున్నాయి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో చూద్దాం లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి లంగ్స్ నుండి ఆక్సిజన్తో కూడిన బ్లడ్ వస్తుంది ఎక్కడికి లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అంటే పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా వస్తుంది ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇక్కడ మనం మార్క్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఆర్ట్రీ డీఆక్సిజనేటెడ్ ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ వెయిన్స్ ఇది ఎక్సెప్షన్ అనమాట పల్మనరీకి సో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి వస్తుంది లెఫ్ట్ ఏంట్ ఏటీఎంలోకి వస్తుంది ఎలా వస్తుంది పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా వస్తుంది సో పల్మనరీ వెయిన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి లెఫ్ట్ ఏటీఎంలో ఉంటాయి ఇది ఇక్కడ రెండు మనకు ఓపెనింగ్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి పల్మనరీ వెయిన్స్ 
పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా ఇగో ఇటు నుండి ఒక ఈ హార్ట్ ఈ లంగ్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి ఈ లంగ్ నుండి లెఫ్ట్ ఏట్రియంకి ఏమొస్తాయి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది సో పల్మనరీ వెయిన్స్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు సరే ఈ బ్లడ్ ఇలాగా మళ్ళీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి బాడీ అంతటికి సప్లై అవ్వాలి ఇది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కదా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ అంతటికి సప్లై అవ్వాలి కాబట్టి బాడీకి వెళ్ళాలి అదే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కాబట్టి బాడీకి వెళ్ళకూడదు బయటకు వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది లంగ్స్కి వెళ్ళింది ఓకే కదా సో ఇక్కడ నుండి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది అయోటా ద్వారా బాడీ అందరికి సప్లై అవ్వాలి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఏం కావాలి అయోటిక్ వాల్వ్ ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమవుతుంది పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వచ్చి అది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్ళి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ గుండా పల్మనరీ సారీ అయోటా ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తుంది బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్తుంది ఇక్కడ మనకి అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంది సో ఇవి మనం ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు ఇది హార్ట్కి సంబంధించిన నోటమీ అండ్ మనం ఇక్కడ ఒక్కటి మర్చిపోయాను పాయింట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇది ట్రైకా స్పీడ్ వాల్వ్ కదా ఇది ట్రైకా స్పీడ్ వాల్వ్ ఇక్కడ కనిపించేవి పాపిలరీ మజిల్స్ అనమాట లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి పిల్లర్ లాగా కొన్ని మజిల్స్ లేచి ఉంటాయి అవి పాపిలరీ మజిల్స్ అండ్ ఈ పాపిలరీ మజిల్స్కి నువ్వు ఈ ట్రైకా స్పీడ్ వాల్వ్కి కనెక్ట్ చేసే వాటిని కార్డా టెండినే అంటాం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ వాల్వ్స్ ఓపెన్ అవ్వాలా క్లోజ్ అవ్వాలా అని డిసైడ్ చేసేది ఇవే ఇప్పుడు పాపిలరీ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి అదే రిలాక్స్ అయ్యాయి అనుకోండి ఓపెన్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇవి రెండు దగ్గరకు వచ్చేసాయి బాగా దగ్గరకు వచ్చి కాంట్రాక్ట్ అయ్యే మజిల్స్ అన్నీ అప్పుడు ఈ వాల్వ్ అనేది క్లోజ్లో ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ అలా కాకుండా ఇవి రిలాక్స్ అయిపోయి ఫ్రీ అయిపోతే ఇది చిన్నగా ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలాగా అప్పుడు బ్లడ్ ఇలా వస్తుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే హార్ట్లో డిఫెక్ట్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఇవి క్లోజ్ అయినప్పుడే మనకు సౌండ్స్ వస్తాయి ఇంకోటి ఏంటంటే వెయిట్ ఇక్కడ ఫోర్ వాల్వ్స్ ఉన్నాయి కదా ఒక వాల్వ్ రెండో వాల్వ్ త్రీ ఫోర్ ఈ వన్ టూ వచ్చేసి ఏట్రియో వెంట్రిక్యులర్ వాల్స్ ఇవి క్లోజ్ అయినప్పుడు ఎస్ వన్ హార్ట్ సౌండ్ అంటే లబ్ అనే హార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది ఇవి క్లోజ్ అయినప్పుడు ఎస్ టూ డబ్ అనే హార్ట్ సౌండ్ వస్తుంది ఇవి మనం ఫిజియాలజీలో చూస్తాం ఇది బ్లడ్ని పంపించేసాక క్లోజ్ అవ్వడం అట్లా క్లోజ్ అవుతాయి కదా క్లోజ్ అయినప్పుడు సౌండ్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో ఇది హార్ట్ అనాటమీ అంటే స్ట్రక్చర్ సో రియల్ ఇమేజ్ మనం చూస్తే ఇప్పుడు మనం ఈజీగా ఒకసారి క్విక్గా వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు రైట్ ఏటీఎంలోకి ఓపెన్ అయ్యేవి ఏంటి ఒకటి సుపీరియర్ వీనా కేవా అండ్ ఇంకోటి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఓకే డన్ అండ్ రైట్ వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అయ్యేది ఏంటి ఇక్కడ పల్మొనరీ వాల్వ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది పల్మొనరీ ఆర్టరీ ఓకే డన్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఏటీఎంలోకి ఓపెన్ అయ్యేవి ఏంటి పల్మొనరీ వెయిన్స్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అయ్యేది ఏంటి ఇక్కడ అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది మనకు కనిపి కనిపించట్లేదు బట్ స్టిల్ నేను ఒక ఇమాజినరీ వేస్తున్నాను అండ్ ఇది అయోటా ఓకే అయోటా పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ ఇవి పల్మనరీ వెయిన్స్ ఇది కూడా పల్మనరీ వెయిన్స్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఒకటి లంగ్కి ఒకటి ఇటు సైడ్ సో ఇది కూడా పల్మనరీ ఆర్టరీ సో ఇది బేసికల్గా మనకి ఒరిజినల్గా హార్ట్ని మనం ఇట్లా చూడలేం కదా మనకు కనిపించేటప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఇట్లా కనిపిస్తుంది బట్ ఓపెన్ చేసి లోపల క్లారిటీగా మనం చూస్తే ఇది ఏట్రియా ఇవి వెంట్రికల్స్ ఇవి కార్డేట్ ఎండినే మనం చూసాం కదా ఇదేంటిది కార్డేట్ ఎండినే అండ్ ఇవి పాపిలరీ మజిల్స్ అండ్ ఇది సెప్టమ్ మధ్యలో ఉండేది సెప్టమ్ అండ్ ఇంకేంటి ఇది పల్మొనరీ వాల్వ్ ఇది అయోటిక్ వాల్వ్ అండ్ ఇది ఇన్ఫీరియర్ వీనక్ సుపీరియర్ వీనక్ ఏవో ఓపెనింగ్ ఇది ఇన్ఫీరియర్ వీనక్ ఏవో ఓపెనింగ్ ఇవి పల్మనరీ వెయిన్స్ ఓపెనింగ్ సో ఇది ఇది అయోటా ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ ఓకే సో ఇది జస్ట్ అ రివిజన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్